வாங்க தமிழ் சமையலுக்கு இன்னைக்கு சூப்பையும் நூடுல்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு சூப்பரான சூப்பி சிக்கன் நூடுல்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்குங்க நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய ரெசிபீஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களை தேடி வரும் வாங்க சூப்பி சிக்கன் நூடுல்ஸ் இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சூப்பி சிக்கன் நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து அரை கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த சிக்கனை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ளீன் பண்ணி வச்ச இந்த சிக்கனை ஒரு சைடில் வச்சிடலாம் அடுத்தது நான் வந்து நூடுல்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது என்ன நூடுல்ஸ்னா ஹக்கா எக் நூடுல்ஸுங்க ஹக்கா நூடுல்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளெயின் நூடுல்ஸ் கிடைக்கும் அதை வந்து இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேக்கெட் ஹக்கா எக் நூடுல்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போது செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கர் சூடு பண்ணிவிட்டு சூடானதும் அதில் பத்து கிராம் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறாங்க வெண்ணெய் நல்லா உருகினதும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பல் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை லேஸாக வதக்கி விட்டுட்டு பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயத்தை ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இதோட ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி சேர்க்குறேங்க கூடவே ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கோஸை வந்து இந்த மாதிரி நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே கேரட் கொஞ்சமாக எடுத்து அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க காய் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டதும் இதோட இப்போது நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துடலாம் சிக்கன் சேர்த்ததும் ஒரு தடவை நல்லா இதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க குட்டீஸ் வந்து இந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிடும் போது வாயில் வந்து எலும்பு கடிப்பட்டதுன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கனை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நூடுல்ஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க உங்களுக்கு சூப்போட குவான்டிட்டி அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இதை இப்போது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த தண்ணி வந்து லேஸாக கொதி வர வரைக்கும் விட்டுடலாம் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கொடமிளகாயை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம முதலே கொடமிளகாய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வெந்து ஒரு மாதிரி குறைவாயிடும் அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ சேர்க்க வேண்டியது எல்லாமே சேர்த்தாச்சுங்க குக்கர் மூடி வச்சுட்டு கூடவே குக்கர் வெயிட்டும் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு விசில் மட்டும் விட்டால் போதுங்க ஒரு விசில் முடிஞ்சு குக்கரோட ப்ரெஷரும் போயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம சேர்த்துருந்த காய்கறி சிக்கன் நூடுல்ஸ் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு சூப் அதிகமாக வேணும்னா தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க நூடுல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு சேர்த்தாலே போதுங்க இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து திரும்பவும் ஆன் பண்ணிட்டேன் இது கூட இப்போது உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்ததும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க நல்லா கலந்து விட்டதும் உங்களுக்கு இந்த சூப் வந்து கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட கார்ன்ஃப்ளார் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் கலந்துட்டு அதை வந்து நூடுல்ஸோடு சேர்த்துடலாங்க இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனா மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்தது காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ மிளகு தூள் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக காரம் வேணும் அதனால் நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சூப்பி சிக்கன் நூடுல்ஸ் இப்போது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்லேயே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இந்த மாதிரி செய்து கொடுக்கலாம் நீங்களும் சுட சுட இந்த மாதிரி சூப்பி சிக்கன் நூடுல்ஸ் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செய்து பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு நன்றி